ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഈസ് ദ ചോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ എ വെൻ ദ വേക്കൾ ഈസ് ഐഡിലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി വെൻ ദ വേക്കൾ ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി വെൻ ദ വേക്കൾ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെൻ ദ എൻജിൻ ഈസ് ഹോട്ട് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ചോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും ബൈക്കുകൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിലാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെൻ ദ എൻജിൻ ഈസ് കോൾഡ് എൻജിൻ തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ വെഞ്ചറി ഇൻ കാർബറേറ്റർ കോസസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ് എയർ വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസ് എയർ ഇൻ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ എയർ വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്യുവൽ ഫ്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിക്രീസ് ഓഫ് മാനിഫോൾഡ് വാക്കു അതായത് ഒരു കാർബറേറ്ററിൽ വെഞ്ചുറി വെഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതാ ഇതാണ് വെഞ്ചുറി വെഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കുറയുന്നതാണ് വെഞ്ചുറി ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എയർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെഞ്ചുറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഈസ് ദ ലീൻ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ നീഡഡ് ലീൻ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂറിംഗ് ഐഡിലിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്യൂറിംഗ് ആക്സിലറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂറിംഗ് ക്രൂയിസിംഗ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ റിച്ച് മിക്സറാണ് ഐഡിലിംഗിൽ റിച്ച് മിക്സറാണ് ആക്സിലറേഷനിലും റിച്ച് മിക്സറാണ് അപ്പോൾ ലീൻ മിക്സർ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ലീൻ മിക്സർ ഡ്യൂറിംഗ് ക്രൂയിസിംഗ് ക്രൂയിസിംഗ് ടൈമിലാണ് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ ലീൻ മിക്സ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ദ സ്മോൾ ഹോൾ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ പമ്പ് ബോഡി ഓപ്ഷൻ എ എ വെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി എ വെൻറ്റ് ഫോർ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി എ വെൻറ്റ് ഫോർ എയർ ഓപ്ഷൻ ഡി എ വെൻറ്റ് ഫോർ ഫ്യുവൽ പമ്പ് ബോഡിയിൽ ഒരു ഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓയിൽ വാട്ടർ എയർ ഫ്യുവൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എയർ ഓപ്ഷൻ സി എ വെൻറ്റ് ഫോർ എയർ എയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഡസ് ദ പവർ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പ് കം ഫ്രം എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പിന് വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ പവർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ആൻസർ അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റും അല്ല പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റും അല്ല പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് പവർ കിട്ടുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റാണ് ആൻസർ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ദ നോസിൽ ബൈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദ ഗ്യാസലിനീസ് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എ ഡാഷ് അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ചേമ്പർ എ ചോക്ക് എഫ് ബി ഫ്യുവൽ സ്ട്രെയിനർ സി നോസിൽ 
ഡി നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് അതായത് ഒരു നോസിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൽ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനെ പറയുന്നത് ചോക്കാണ് അപ്പോൾ ചോക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലാണ് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല ആൻസർ നോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പെട്രോളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് സോ അതുമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യുവലിനെ അരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെയിനറാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്യുവൽ സ്ട്രെയിനറാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്യുവൽ സ്ട്രെയിനറാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ ഇൻ എ കാർബുറേറ്റർ ഈസ് ടു സപ്ലൈ ഫ്യുവൽ ടു ദ നോസിൽ അറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഓപ്ഷൻ സി വേരിയബിൾ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൽ കാർബുറേറ്ററിൻ്റെ കാർബുറേറ്ററിൽ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബുറേറ്ററിൽ ഫ്ലോട്ട് ചേംബറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹെഡ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ The main metering system of the carburetor controls the fuel feed for cruising, full throttle operation, all of the mentioned, none of the mentioned. That is the carburetor is the main metering system. Carburetor is the main metering system. What is the main metering system? What is the main metering system? ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് അതായത് ക്രൂയിസിങ്ങിനും ഫുൾ ത്രോട്ടിലിങ്ങിനും മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു മെയിൻ മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്യുവൽ എയർ മിക്സർ ടു ഡിക്രീസ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് nose exit to limit air flow at the full throttle all of the mentioned ivide main metering system inde function air fuel mixer inde proportion metering system aanu nokkunnathu pressure <coughs> discharge nozzle discharge nokkunnathu metering system aanu uh, air flow throttle nokkunnathu metering system aanu so option d all of the above aanu answer Tenth question, what are the important requirements of an automobile carburetor? Carburetor is the requirement that is required to be used in the automobile. A good and quick acceleration of engine. B. Developing sufficient power at high speed engines. C. Simple and compact in construction. D. All of the above. So, what is the option A? Good and quick acceleration. Shari yaan. B. Sufficient power at high speed. Shari yaan. Simple and compact construction. So, all of the mentioned down answer. Then, tenth question. What are the important requirements of automobile? Sorry, eleventh question. Which are the most important requirements of an automobile carburetor? ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഫ്യുവൽ ഇക്കണോമി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റൈസിങ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ അണ്ടർ ഐഡലിംഗ് കണ്ടീഷൻ എൻഷുറിംഗ് ഫുൾ ടോർക്ക് അറ്റ് ലോ സ്പീഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ മേല് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കാർബുറേറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ആണ് ആൻസർ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീസൽ ഡീസലിൻ്റെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു വൺ അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു വണ്ണും അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വണ്ണും ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം ഡീസലിൻ്റെത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ
പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ കാർബറേറ്റർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഫ്ലോർ ചേമ്പർ ബി ചോക്ക് ആൻഡ് ത്രോട്ടിൽ സി ഫ്യുവൽ സ്ട്രെയിനർ ഡി ഓക്സിലിയറി വാൽവ് ചോ ഫ്ലോർ ചേമ്പർ നമുക്കറിയാം ഫ്ലോർ ചേമ്പർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫ്ലോർ ചേമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായ അളവിൽ കാർബറേറ്ററിൽ പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലോർ ചേമ്പർ ഉപയോഗിക്കും ചോക്കും ത്രോട്ടിലും വാൽവുകളാണ് എയറിനെയും ഫ്യുവലിനെയും എയർ ഫ്യൂവൽ മിശ്രനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വാൽവുകളാണ് സ്ട്രെയിനർ നോസിലിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വരാതിരിക്കാനുള്ള ഡിവൈസാണ് സ്ട്രെയിനർ സോ ആക്സിലറി വാൽവാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്സിലറി വാൽവ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ദ എയർ ആൻഡ് ഫ്യുവൽ ഫ്ലോ ഏരിയ ആർ ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ടു ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾ ലീനിയർ നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്ററിൽ എയർ ഫ്യുവൽ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോളക്സ് കാർബറേറ്ററും എസ് യു കാർബറേറ്ററും പഠിച്ചു അപ്പോൾ എസ് യു കാർബറേറ്ററിൽ ജെറ്റ് ഓറിഫൈസ് ഏരിയ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ആണ് സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ ആണ് എസ് യു കാർബറേറ്റർ അല്ല സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോളക്സ് കാർബറേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ വെഞ്ചറി കാർബറേറ്റർ മൾട്ടി ജെറ്റ് കാർബറേറ്റർ ആൻസർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ആണ് സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ആണ് സോളക്സ് കാർബറേറ്റർ ദെൻ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി വേരിയബിൾ ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടിപ്പിൾ വെഞ്ചറി കാർബറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൾട്ടി ജെറ്റ് കാർബറേറ്റർ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ദെൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ എയർ ആൻഡ് ഫ്യുവൽ ഫ്ലോ ഏരിയാസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ഡാഷ് റേറ്റ് അസ് ഫർ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്ററിൽ എയർ ഫ്യുവൽ ഫ്ലോ ഏരിയ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റേറ്റിലാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വേരിയബിൾ ഓപ്ഷൻ സി ലീനിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ആണ് സോ വേരിയബിൾ ആണ് ആൻസർ വേരിയബിൾ ആണ് റേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എയർ ക്ലീനർ വെൻ എഞ്ചിൻ ബാക്ക് ഫയർ എഞ്ചിൻ്റെ ബാക്ക് ഫയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എയർ ക്ലീനർ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എയർ ക്ലീനർ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലെയിം അറസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഫ്യൂസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലെയിം അറസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രഷർ റിലീവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫ്ലെയിം അറസ്റ്റർ എയർ ക്ലീനർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എഞ്ചിനിൽ ഫ്ലെയിം അറസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബാക്ക് ഫയർ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഫ്ലെയിം അറസ്റ്റർ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് യു ആൻഡ് കാർട്ടർ കാർബറേറ്റർ ആർ എസ് യു ആൻഡ് കാർട്ടർ കാർബറേറ്റർ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചോക്ക് കാർബറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി മൾട്ടിപ്പിൾ വെഞ്ചറി കാർബറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൾട്ടി ജെറ്റ് കാർബറേറ്റർ കാർട്ടർ കാർബറേറ്ററും എസ് എസ് യു കാർബറേറ്ററും എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്കും കാർബറേറ്റർ ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എയർ ക്ലീനർ കൺസേണിങ് ദ കാർബറേഷൻ സിസ്റ്റം കാർബറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ ക്ലീനർ 
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സൈലൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വെൻറ്റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ് അല്ല എയർ ക്ലീനർ കാറ്റലിസ്റ്റും അല്ല വെൻറ്റിലേഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല സോ കാർപ്പറേഷനിൽ ഒരു സൈലൻസർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഡസ് നോട്ട് റാപ്പിഡ്ലി വിയർ ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ഡസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ആൻഡ് ഇയർ കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതായത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഡസ് നോട്ട് റാപ്പിഡ്ലി വിയർ ഡ്യൂ ടു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ റിങ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മൂലം പെട്ടെന്ന് വിയർ ആൻഡ് ഇയർ ഉണ്ടാകാത്തത് ഓപ്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓയിൽ ബാത്ത് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ഓപ്ഷൻ എ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓഫ് എയർ ക്ലീനർ ഓപ്ഷൻ ബി ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ ഓപ്ഷൻ സി ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓഫ് എയർ ക്ലീനർ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ ക്ലീനർ നമുക്കറിയാം എയർ ക്ലീനറിൽ ഓയിൽ ഓയിൽ സംഭവമുള്ളത് ഏതായിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനറും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനറും അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഓയിലുള്ള എയർ ക്ലീനർ ഏതായിരുന്നു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ സോ ഓയിൽ ബാത്ത് ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എയർ ക്ലീനർ ഏതാണ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസർ എസ് എ ക്ലീനിങ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനറിൽ ക്ലീനിങ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി സെല്ലുലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻസർ സെല്ലുലോസ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെല്ലുലോസ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എയർ ക്ലീനർ ഓർ ഓയിൽ ബാത്ത് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ ക്ലീനറിൽ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻലെറ്റ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഓയിൽ ബാത്ത് ഫിൽറ്റർ ഇൻലെറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഓയിൽ ബാത്ത് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻലെറ്റ് ഓയിൽ ബാത്ത് ഫിൽറ്റർ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഇൻലെറ്റ് ഓയിൽ ബാത്ത് ഫിൽറ്റർ നമുക്കറിയാം എയർ ഫിൽറ്ററിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ നേരെ വന്ന് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഓയിൽ ബാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് മാനിഫോൾഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പോർട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയിലാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടി പോയിന്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോർട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പോർട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇഞ്ചക്ഷനിലാണ് മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ക്ലോസ് ടു ദ ഇൻലെറ്റ
മെയിൻറ്റെയിൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് എസ് ഐ എഞ്ചിനിൽ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ യൂസിങ് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ലോവർ ഡാഷീസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ലോവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓപ്ഷൻ സി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ നമുക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കും എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ യൂസിങ് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻ ആൻ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ബെറ്റർ ഡാഷ് എഫിഷ്യൻസീസ് അപ്ഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ആൻസർ ഒരു പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഹീറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതായത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അതായത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ എ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻ ആൻ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ ലോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നൺ ഓഫ് ദി എബോ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റും അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻക്രീസ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി സോ ഇൻക്രീസ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്